हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल मैथ भार्स एस मैथ आज हमें क्लस इलेवेनर वृत्त प्रश्नमला थ्री ये चैप्टारे परवर्ती नतून किस अंक नहीं कथा बो जो तुम्हारा भिडियो भाव लागे तो तब तुम अवश्य भिडियो के लाइक करते पर जरा हमारे चैने नतून आसो ता अवश्य ये चैनल के सबसक्राइब कर दिए परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पार्जन बेलैकन के प्रेस कर रखते पर छाड़ा तुम जो क्लस इलेवेनर गुणोत्तर प्रगति प्रश्नमला नाइन सी कि असीम गुणोत्तर श्रेणी प्रश्नमला नाइन डी ये चैप्टर अंकगल देते चाहो तो हमारे आए चैनल आज है मैथ भार्स एस मैथ टू से गए देते पो तर लिंक तुम डेस्क्रिपने पे जा तो चलो आज नतून किस शेखा जार आगे हमें चैप्टर उन्त्रिसा पार्ट आपलोड करी तो एर आगे पार्टगलो जो तुम्हारा पर पर देते चाहो तो चैप्टार जो प्ले लिस्ट आए से प्ले लिस्ट लिंक तुम्हें डेस्क्रिपने पे जा तो आज हमें शुरू कर छत्तीस जगह अंक कि एक वृत्त दो बैस समीकरण एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्ल जिरो एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्ल जिरो वृत्त थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट इक्ल जिरो सहलेखा थे जे जैक खंडित कर दर्घ्य छय वृत्तर समीकरण निर्णय करो तो देखो फार्ष्ट अल हाँ जानते हैं जो वृत्त समीकरण निर्णय करार्ज हमारे क्यों लागे दोटो जिस लागे हाई वृत्तर केंद्र लागे नय वृत्तर केंद्र स्थानांक और व्यसद्य दोटोई लागे एबा के प्रथम बार करते हैं कि वृत्तर केंद्र मैं केंद्र स्थानांक एक् केंद्र स्थानांक कि बार करते जेहतु हमें दोटो व्यस समीकरण बोले दिए दोटो व्यस सब समय को बिंदुते छेद कर केंद्राते दैट इज एम जो दोटो व्यस समीकरण के जो सल्व करी समाधान करी तेल केंद्र स्थानांक पे जा कारण कि दोटो व्यस एकम्र केंद्रते ही छेद कर दैट इज ये दोटो इक्ुएशन के सल्व कर लेना वृत्तर केंद्र स्थानांक पे जा ठीक है तो ये एक नम्बर इक्वेशन दिए दो नम्बर और ये ये तीन नम्बर इक्वेशन दिए तो फार्स अल हमें क्यों करब एक दुई समाधान कर केंद्र स्थानांक बार करब ठीक है ये मन कर एक नम्बर समीकरण और ये मन कर दुई नम्बर समीकरण तो ये दोटो कथाई छेद कर एकम्र वृत्तर केंद्रे ठीक है तो चलो एक् वृत्तर केंद्र बार कर नहीं तो ना एक आन दुई समाधान कर पाई लिखे निल देखो एक्सर थे एक्स जो काटे तेल वियोग करते हैं तेल प्रत्येक वियोग कर देव दैट इज वियोग पाई लिखे दीची हमें वियोग पाई क्लियरलि जो तुम्हारा बोलते चाहो एक वियोग दुई कर पाई ठीक है तेल एखे वियोग कर देव और ये माइनस के जाए प्लस वियोग कर दे मैं कि सैन चेन्ज हो जाओ तो प्लस माइनस कैटे गलो माइनस टू वाई माइनस वाई तेल कत हो गो माइनस थ्री वाई और प्लस वन प्लस टू तेल प्लस थ्री इक्वाल टू जिरो ए पाशे तो सब जिरो आज से जो को चेन्ज है ना दैट इज कि लिखते परि माइनस थ्री वाई इजिकल टू माइनस थ्री दैट इज वाई इक्ल टू कत वन समस्त सल्यूशन तो तुम्हारा आगे शिखे अत तुम्हारे चिंता को कारण नहीं एबार वायर थे हमारे पे गलम कत वन वायर भैलू कत पेल वन एट वायर भैलू एक कि दुए बसि दाओ से तुम एक्स ए भैलू पे जाए तो वायर मान कत बसा एके बसा वायर मान एके बसिए पाई बसा तो पा एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्ल जिरो बास माइनस टू इन टू वन प्लस वन इक्ल जिरो दैट इज एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो लेखान देखिए बोलते एक्स इक्ल टू कत वन वृत्तर केंद्र स्थानांक हमें कत पे गलम वन कमा वन ठीक है तेल एखी क्यों लिखी जेहतु दो बैसर छेदबिंदु हलो वृत्तर केंद्र अतए निम्न वृत्त केंद्र स्थानांक कत है वन कमा वन ये मन करो से वृत्त जर केंद्र स्थानांक वन कमा वन ए तीन नम्बर इक्ुएशन जो जेटे से बुझे नब कि वृत्त सहलेखा थे जे एक खंडित कर तर दुर्घ छय ए तीन नम्बर इक्ुएशन पाला एबारे बोलते चाहिए बोझ ये मन करो से तीन नम्बर सहलेखा ठीक है यहाँ तुम तीन नम्बर सहलेखा तो ये सहलेखा एक जैक खंडित करा वृत्त द्वारा युकु जैक खंडित कर वृत्त सहलेखा थे दैट इज एटुक दर्घ्य हमें कत बोले दिए छयक यार नाम दो ए बी ए बी समान कत छय ठीक है तो चलो ये एक लिखे नहीं तरह कन्सेप्ट बुझी तेल प्रश्न अनुसार कि बोले दिए निम्न वृत्त य सहलेखा थे जे जैक खंडित कर तर दर्घ्य छय तेल मन करी निम्न वित्त यहलेखाटार नाम दिए कत तीन सहलेखा तो लिखल तीन सहलेखा थे ए बी जै खंडित कर बी जैर दर्घ्य कत प्रश्न अनुसार बोले दिए छयक ओके अच्छा जीतु एक वित्त केंद्र आज है वित्त केंद्र एक नामकरण कर ओ तो एक नाम दिए दो ठीक है केंद्र स्थानांक ओ जार भैल्यू वन कम वन ठीक है केंद्र एक जस्ट नामकरण कर लम ओ बिंदु ए देखो आप वित्त केंद्र पे गे एबार दरकार कि वित्तर व्यसाद्य तब तो हमें वित्तर इक्ुएशन बेर करतेब एबारे जा करते हैं वित्तर व्यसाद्य बार करार्ज ठीक है एब देखो हमें कि कर बीर ओपर लम्ब टन ओ डी लम्ब कड ये टेन हमारे क्या लाभ है एब देखो हमें कि जानी को वित्तर केंद्र थे को जैर ओपर 
বৃত্তের কেন্দ্র ও ও থেকে এখানে এ বি তোমার যায় এ বি জায়ের উপর আমি লম্ব টানলাম কি ও জি তাহলে টানলে কি হয় ওই লম্ব মানে এই ও জি লম্ব জ্যাকে সম্বন্ধে ঘঞ্জিত করে দ্যাট ইস এ ডি ইকাল টু জিবি হয়ে গেছে এখন তার মানে তাহলে এখন এইটুকু আমার তিন এইটুকু আমার তিন কারণ কি টোটালটা এ বি সমান কী ছিল ছয় একক তাহলে এ ডি এখন তিন হবে জিবি সমান তিন একক হবে কারণ কি এ জি সমান জিবি সম্বন্ধে ঘঞ্জিত করে দিয়েছে ও জি এ বিকে এবার আমি যদি এইটুকুকে যুক্ত করে দিই তাহলে কি এটা একটা সমকোণে ত্রিভুজ হয়ে যাবে না ও ও এ জি যার ওজির দৈর্ঘ্য আমরা এক্ষুনি বার করে নেব আর এ বি তো এ ও তোমার কী হবে ব্যাসার্ধ ওজির দৈর্ঘ্য এক্ষুনি আমরা বার করে নেব এ জির দৈর্ঘ্য কত বলে দিচ্ছে তিন একক আর এ ও কী ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য তো আমরা পেয়ে যাব এটার জন্য আমি এই ও থেকে জিয়ের ওপর লম্বটা টানলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ হবে কি এই ও জির লম এই সরি ও জির দৈর্ঘ্যটা বার করা তো চলো বার করে নিই এখন আমি যেটা বললাম সেটা একবার লিখে দিয়েছি এখন ও থেকে এ বি এর ওপর ও জি লম্ব জানা হলো দ্যাট ইস ও জি লম্ব এ বি তাহলে এ জি সমান জি বি সমান ছয় বাই দুই তিন একক হবে কারণ কি শর্ত আমি এই যে বলে দিয়েছি এবার আমরা ও জি এর দূরত্ব বার করছি ও জি এর দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা কী জানি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু থেকে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি গোল জিরো সলেকের উপর লম্ব দূরত্ব কীভাবে বার করতে হয় এভাবে বার করতে হয় আমরা আগে জেনেছি দ্যাট ইস এখন ও থেকে জি এর কী দূরত্ব বার করবো আমরা লম্ব দূরত্ব তাহলে এ বি সহলেখার সমীকরণ আমরা জেনে গেছি থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস এইটি কলেজ জিরো দ্যাট ইস ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু থেকে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস এইটি কলেজ জিরো সহলেখার লম্ব দূরত্ব আমরা বার করছি তাহলে এটা সময় সময় কী লিখব জাস্ট এই যে ফর্মুলায় এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানের যে কত লিখবো ওয়ান ওয়ান আর এই এ বি এ যে কত আছে থ্রি আর ফোর আর সি এ যে কত আছে এইট তাহলে চলো মজের মধ্যে কত থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস এইট বাই আন্ডারউডের মধ্যে থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ স্কোয়ার তাহলে সমস্যা কত পাবে চার আট তিন সাত আট পনেরো তাহলে মট পনেরো মানে কি শুধু পনেরো লিখতে পারি কারণ পজিটিভ আর এখান থেকে পাঁচ তাহলে সমস্যা কত পেলে তিন একক তাহলে তুমি কি পেয়ে গেলে ও জি এর দূরত্ব কত তোমার তিন একক তাহলে ও জি তোমার তিন এ জি তোমার তিন তাহলে এখন এ ওর দৈর্ঘ্য বার করতে পারবে না সমকোণে ত্রিভুজের ফর্মুলা ইউজ করে তো চলো আমরা এবার এ ওর ফর্মুলাটা বার করে দেবো তাহলে ত্রিভুজ ও জি সমকোণে ত্রিভুজ থেকে কী পাই অতিভুজ স্কোয়ার কারণ কি সমকোণের বিপরীত বাহুটা কি হয় অতিভুজ তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার ইজকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমি কী লিখতে পারি অতএব অতিভুজ এখানে কত আছে ও এ তাহলে ও এ হলে স্কোয়ার ইজিকাল টু লম্ব মনে করো এখানে মনে করতে পারেন এখানে লম্ব কত আছে ও জি তাহলে ও জি স্কোয়ার আর ভূমি কত আছে এ জি তাহলে এ জি স্কোয়ার তাহলে এবার ও এর দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে যাবো না তাহলে ও এ স্কোয়ার ইজিকাল টু ও জির দৈর্ঘ্য আমরা কত পেয়েছি তিন তিন স্কোয়ার মানে নয় এটির দৈর্ঘ্য আমরা কত পেয়েছি তিন তিন স্কোয়ার মানে নয় তাহলে নয় নয় আঠেরো তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি ও এর সমান কত ও এর দৈর্ঘ্য থ্রি রুট টু আন্ডার রুট আঠেরো মানে কি থ্রি রুট টু তাহলে আমরা ও এর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম থ্রি রুট টু তাহলে এইটুকুনের দৈর্ঘ্য কত তোমার থ্রি রুট টু তাহলে এখানে ও এ কী বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়ে গেলাম দৈর্ঘ্যটা আর কেন্দ্র পেয়ে গেছি ওয়ান কমা ওয়ান অতএব বৃত্তের কোয়েশন আমরা পেয়ে যাব অতএব নিম্নবৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা ওয়ান অ্যান্ড ব্যাসার্ধ থ্রি রুট টু একক অতএব নিম্নবৃত্তের সমীকরণ আমরা কী ফর্মুলা জানি কেন্দ্র যদি আলফা কমা বিটা আর ব্যাসার্ধ যদি আর একক হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণ হয় এক্স মাইনাস আলফার হলো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটার হলো স্কোয়ার ইকাল টু আর স্কোয়ার আলফার বিটার জায়গায় ওয়ান ওয়ান আর আর এর জায়গায় থ্রি রুট টু তাহলে অতএব এক্স মাইনাস ওয়ানের হলো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ানের হলো স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি রুট টু এর হলো স্কোয়ার ওকে এবার এটাকে তোমরা সিম্পলভাবে সলিউশন করে একটা উত্তর পেয়ে যাবে তোমরা আমি ডাইরেক্ট উত্তরটা লিখে দিচ্ছি তো আমি এখানে ভেঙে পুরো ডিটেলস দেখে দিচ্ছি কী করে আসলো তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে তাহলে অ্যান্সার হবে এটাই নিম্ন বৃত্তের সমীকরণ হবে এটা ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট অঙ্কে যাব সাহিত্য দেখার অঙ্ক কী বলছো এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াইকাল টু ফোর থ্রি এক্স প্লাস ওয়াইকাল টু টোয়েন্টি টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াইকাল টু ফোরটিন এবং থ্রি এক্স প্লাস ওয়াইকাল টু সিক্সটি টু সহলেখা চারটি দ্বারা সীমাবদ্ধ আয়তক্ষেত্রের পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা সমীকরণে পরে যাব আগে আমরা দেখে নিই আয়তক্ষেত্রের পরিবৃত্তের সত্যটা কী আয়তক্ষেত্রের পরিবৃত্ত হতে হলে কী করতে হবে এক নম্বর বৃত্তটা তাহলে কী হবে আয়তক্ষেত্রের বাইরে হবে পরিবৃত্ত মানে কি কোনো জিনিসের বাইরে বৃত্তটা বাইরে হবে আর দুই নম্বর কি বৃত্তটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শিশুবিন্দু দিয়ে যাবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের কর্ণের যুগল টু বৃত্তের ব্যাস হবে ঠিক আছে এ
এখন একটা ফিগারের যদি বিপরীত বাহুগুলো যদি সমান্তরাল হয় তাহলে কি সহলেখা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এরা সমান্তরাল সহলেখা এবার দেখো এক্স মাইনাস থ্রি হয় এক্স মাইনাস থ্রি হয় ধ্রুবক পদ আলাদা হতে পারে কিন্তু সমান্তরাল সহলেখা হওয়ার শর্ত কি এক্সের স্থান সহক আর ওয়াইয়ের শখ সেম হতে হবে এখানেও দেখো এক্সের শখ আর ওয়াইয়ের শখ সেম আমরা কি এই দুটো একজোড়া সমান্তরাল সহলেখা আর এখানে দেখো থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই এখানেও থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই ধ্রুবক পদ আলাদা হতে পারে সমান্তরাল হতে হলে কী হবে এক্সের শখ আর ওয়াইয়ের শখ সেম হতে হবে ওই সহলেখার তাহলে তারা কী হবে সমান্তরাল সহলেখা তাহলে আর একজোড়া সমান্তরাল সহলেখা কী হবে এই যে দুই আর চার থ্রি এক্স প্লাস ওয়াইকল টু বাইশ থ্রি এক্স প্লাস ওয়াইকল টু বাষট্টি আর আয়তক্ষেত্র মানে কি দুজোড়া সমান্তরাল সহলেখা তাহলে দেখো একজোড়া মনে করো এই যে এটা এক এটা মনে করো তিন এটা হয়ে গেলে একজোড়া সমান্তরাল সহলেখা আর এটা মনে করো দুই এটা মনে করো চার ঠিক আছে তাহলে এটা তোমার মনে করো এক এই যে এটাকে আমি দিয়েছি এক নম্বর আর এটাকে আমি দিয়েছি কত তিন নম্বর সহলেখা সমান্তরাল সহলেখা হতে হবে তো তাহলে এক আর তিন তোমার সমান্তরাল সহলেখা হয়ে গেল এই যে আর এটা তোমার দিয়েছি আমি কত দুই আর এটাকে দিয়েছি কত চার নম্বর সহলেখা দুই আর চার পরস্পর সমান্তরাল তাহলে বৃত্তটা কেমন হবে এরকম ঠিক আছে এবার নামকরণ করে দাও এটা এ কর্ণ এ শিশুবিন্দু বি সিটি দ্যাট ইস আমার দরকার এই বিডি দৈর্ঘ্য বিডিতে তোমার কি হয়ে যাবে বৃত্তের ব্যাস বিডি তোমার বৃত্তের ব্যাস এখন আমার বি আর ডি এর যদি স্থানাঙ্কটা আমি বার করতে পারি তাহলে কি বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য আমি পেয়ে যাব দুটো বিন্দুর স্থানাঙ্ক ইউজ করে তাহলে এখন বি এর স্থানাঙ্ক যদি আমি বার করতে চাই তাহলে বি এর স্থানাঙ্ক আমরা কী করে পাবো এই দু নম্বর সহলেখা তিন নম্বর সহলেখা ছেদ বিন্দু কোনটা এই বি বিন্দু না এই দু নম্বর সহলেখা আর এই তিন নম্বর সহলেখা ছেদ বিন্দু কি বি দ্যাট ইস আমি দুই আর তিন নম্বর সহলেখা যদি সলভ করি তাহলে আমি কি বি এর স্থানাঙ্ক পেয়ে যাব ঠিক একরকমভাবে যদি আমি ডি এর স্থানাঙ্ক বার করতে চাই তাহলে ডি কার কার ছেদ বিন্দু এই এক নম্বর সহলেখা আর এই চার নম্বর সহলেখা তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাকে বার করতে গেলে এক আচার সলিউশন করতে হবে বা এক আচার সমাধান বার করতে হবে ঠিক আছে তো চলো প্রথমে আমরা বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বার করছি দুই আর তিন সমাধান করে তাহলে যেটা বললাম সেটা একটু আমি লিখে নিয়েছি তাহলে মনে করে প্রদত্ত চারটি সহলেখা দ্বারা গচিত আয়তক্ষেত্র হলো এবিসি জি এখন বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সমান দুই আর তিন সহলেখা ছেদ বিন্দু তাহলে এখন দুই আর তিন আমরা সমাধান করে ছেদ বিন্দুটা বার করে দেবো তাহলে এটা তোমার হচ্ছে দুই নম্বর আর এটা হচ্ছে তোমার তিন নম্বর লিখে নিয়েছে এবার দেখো আমি যদি এক্সটাকে কাটতে চাই তাহলে কি এর সাথে আমাকে তিন গুণ করতে হবে রাইট তাহলে এখানেও আমাকে তিন গুণ করতে হবে এখানেও আমাকে তিন গুণ করতে হবে তাহলে আমি কি অপারেশনটা করলাম দুই নম্বরের সাথে কিছু করিনি তাহলে দুই কিছু গুণ না করা মানে কি এক গুণ করা দুই গুণ এক এবার এদেরকে বিয়োগ করলে তবে তো এটা কাটবে তাহলে বিয়োগ তিন তিনের সাথে কত গুণ করেছি তিন গুণ তিন করে পাই ঠিক আছে তো চলো এবার গুণ করো গুণ করে দিয়েছি এবার বিয়োগ করে দিচ্ছি বিয়োগ তাহলে বিয়োগ করে দিলে কি সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাসটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে লিখে নাও বিয়োগ করে পাই তাহলে প্লাস মাইনাস কেটে গেল এখান থেকে কত পাবে ওয়াই প্লাস নাইন ওয়াই ইজিকাল টু টোয়েন্টি টু আর তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ তাই তো তাহলে এই বিয়াল্লিশ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি কী বলতে পারি বা টেন ওয়াই ইজিকাল টু মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে আমি পেয়ে গেলাম কি ওয়াই ইজিকাল টু মাইনাস টু এবার ওয়াইয়ের ভ্যালু তুমি দুই কিংবা তিনের যে কোনো এক জায়গায় বসে এখান থেকে এক্সের ভ্যালুটা বার করে দাও তাহলে ওয়ায়ের ভ্যালু এখন আমি দুয়ে বসাচ্ছি তাহলে নাও ওয়ায়ের মান দুয়ে বসে পাই তাহলে দুই নম্বর ইকুয়েশন এগেছিল তাহলে বা থ্রি এক্স ওয়াই মানে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু ইজিকাল টু টোয়েন্টি টু রাইট তাহলে এখান থেকে কী লিখতে পারে থ্রি এক্স ইজিকাল টু বাইশ আর দুই চব্বিশ তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি কি এক্স ইকাল টু কত আট তাহলে এক্সের ভ্যালু কত পেয়ে গেলাম আমরা এইট তাহলে আমরা এই বি বিন্দুর স্থানে কত পাচ্ছি আট কমা মাইনাস টু রাইট তো চলো তাহলে বি বিন্দুর স্থানে কত পেয়ে গেলাম আট কমা মাইনাস টু এবার আমরা বার করবো এই ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কীভাবে এক আর কত চার এক আর চার সলভ করে তো চলো তাহলে এখন কী লিখছি এবং ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সমান কী হবে তাহলে এক আর চার সহলেখা ছেদ বিন্দু তাহলে এটা এক এটা তো আমার চার তাহলে তুমি এক্স কাটতে চাও তাহলে কি এর সাথে তিন গুণ করতে হবে তাহলে কি থ্রি এক্স থ্রি এক্স কাটবে গুণ করে তারপরে বিয়োগ করবো তাহলে একে যদি গুণ করি তাহলে এর সাথেও তিন গুণ করতে হবে তাহলে এর সাথেও তিন গুণ করতে হবে তাহলে অপারেশনটা কী করলাম এক গুণ তিন বিয়োগ চার করে পাই ঠিক আছে এটাই অপারেশন করলাম কারণ এবার বিয়োগ করবো তবে তো এটা কাটবে রাইট তাহলে বিয়োগ করলাম তাহলে প্লাসটাও বিয়োগ হয়ে গেল এটাও বিয়োগ হয়ে গেল তাহলে তুমি ব্যাগেটি লিখে নি
लेकिन देखिए लिखते पारो माइनस टेन वाई जी कॉल्ड कत बाषट्टी मैं माइनस पंचाश लेखान देखिए तुम्हें पा वाई कॉल्ड कत फाइव दस पाँच पंचाश और वायर भैल्यू तुम एक चार जो एक जगह बसे एक भैल्यू तो बार कर दो वायर भैल्यू एक्त कत बसा एक ही बसा तो वायर मैंने एके बसे पाई ये चाहिए एक नम्बर तो लेखान देखिए लिखते पी एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव इक्ल टू फोर जी से बताते कि एक्स इक्ल टू उन्नीस तेल की डिबिंदर स्थान कत पेलम उन्नीस कमा पाँच तो चलो तेल जी एर स्थान कत पेलम उन्नीस कमा पाँच तेल व्यसर दु प्रान स्थान कम पे गे बीजे तुम्हार व्यस प्रथम दिए आयत क्षेत्र कर्ण है तुम्हारे परिवृत्तर व्यस देखो को व्यसर जो दुई प्रान स्थान कम जानते वृत्त समीकरण जो बार करते तो चलो से फर्मुल यूज करी देखो हमें कि जानी को व्यसर दुई प्रान स्थान एक्स ओन कमा वाई वन एंड एक्स टू कमा वाई टू हम वृत्त समीकरण की है एक्स माइनस एक्स ओन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्ल टू जिरो तेल एखे बीजे तुम्हार व्यस तेल व्यसर दुई प्रान स्थान तुम पे गे एक्स ओन वाई ओनर जगह मन करो आठ कमा माइनस टू और एक्स टू वाई टूर जगह उन्नीस कमा पाँच तेल फर्मुल अनुजाई क्यों लिखते पो तुम एक्स माइनस एट इंटू एक्स माइनस अफ माइनस टू तमें कि एक्स प्लस टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस नाइनटीन इंटू वाई माइनस वाई टू वाई माइनस फाइव इक्ल टू जिरो ये तुम्हारे वित्त समीकरण और ये तुम्हारा सीम्प्लीफाई कर तुम्हारा कत पा तो ये फर्मुल अनुजाई भूल लिखे फेले कि लिखते हैं एक्स माइनस एक्स वन तरह एट और एक्स माइनस एक्स टू मैंने नाइनटीन टू एक्स टू एक्स माइनस नाइनटीन प्लस वाई माइनस वाई वन तेल की वाई माइनस अफ माइनस प्लस टू और वाई माइनस वाई टू तेल वाई माइनस फाइव इक्ल टू जिरो ये तुम्हारे निम्न वित्त इक्वेशन ठीक है तेल ये सल्व करो तुम्हारा तेल तुम्हारा जो गुण कर सीम्प्लीफाई करो तेल ये तुम्हार निम्न वित्त इक्वेशन ये एक प्रसेस अने के बताते परे जो फर्म मन नहीं करब तेल आगे अंक कर वित्तर केंद्र और व्यस्त तो बार कर नहीं तो करते तो जस्ट से एक बार तुम्हारे सामने को देखा और सामने को दीची ना एक बार कर तुम्हें देखिए दीची तेल ए पर्यत तुम्हारा जो दूर कर ले कर ले करब से क्यों करी तुम्हार मन करो ये फर्मुलट मन नहीं कर वित्तर केंद्र और व्यसा दिए जो फर्मुल आज से बार कर देव तेल वित्तर केंद्र मन करो ये ओ तेल ओ ते जो वित्तर केंद्र है तेल बीजे तुम्हारे कि वित्तर व्यस वित्तर व्यसर मध्य बिंदु कि है वित्तर केंद्र तेल ओर स्थान को बार कर देते पर ओर स्थान को क्यों बार करब तीन लिखी ना वित्तर केंद्र ओ हम बीजेर मध्य बिंदु ओ तुम्हार कि बीजे व्यसर मध्य बिंदु है तो तेल को मध्य बिंदुर स्थान कि बार कर एक्सर स्थान अंकगल जो कर दुई भाग और ओर स्थान अंकगल जो कर दुई भाग तिखी अतए ओर स्थान अंक इजिकल टू उन्नीस प्लस आठ बै दुई कमा पाँच माइनस दुई बै दुई दैट इज सत्ताश बै दुई कमा तीन बै दुई तेल ये हो गो वित्तर केंद्र स्थान अंक कत टोटी सेभेन बै टू कमा थ्री बै टू ठीक है वित्तर केंद्र स्थान अंक पे गे एबार दरकार व्यसाध्य एक् ओ व्यसाध्य ओ जिओ व्यसाध्य तेल तो तुम है ओ बर दर्घ्य बार करो ना ओ जिओ दर्घ्य बार करो तो ओ बर दर्घ्य बार करी अतए लिखे नहीं जेहतु वित्तर व्यसाध्य समान ओ जी समान ओ बी जो एक दर्घ्य तुम्हें बार करते पर ओ बिटा बार करी तेल ओ मान तुम्हार कत ये सत्ताश बै दुई कमा तीन बै दुई और बी मैंने यट कमा माइनस टू तेल बार कर ले दूरत दुई बिंदुर मध्य दूरत फर्मुला तो आंडार रूट सत्ताश बै टू माइनस एट होल स्कोयर प्लस थ्री बै टू माइनस माइनस प्लस टू एर होल स्कोयर और ये सीम्प्लीफाई कर लेकिन व्यसाद कत पाँची आंडार रूट वन सेवेंटी बै फोर एकक फर्मुला आगे फर्मुला तो चलो इक्वेशन बार कर दी तो मैंने कि जी वित्तर केंद्र आलफा कमा बीटा और व्यसाद जो आए का है तेल वित्तर समीकरण की है ये तो एखे केंद्र कत आज सत्ताश बै दुई कमा तीन बै दुई आलफार बीटार जगह ये और व्यसाध्य कत आज आर आर मैंने कत आंडार रूट वन सेवेंटी बै फोर एक फर्मुल अनुजाई ये लिखे दिए ठीक है जस्ट आलफा बीटार जगह सत्ताश बै टू थ्री बै टू और आर एर जगह आंडार रूट वन सेवेंटी बै फोर ठीक है एवं ये सीम्प्लीफाई कर ले आगे आंसर पे जाए तो चलो ये एक बार सीम्प्लीफाई कर तुम्हारा देखिए दीची जस्ट एट एक बार सीम्प्लीफाई कर तुम्हारे सामने हमें रिप्रेजेंट कर जस्ट तुम्हारा एक बार देखने बुझते पर भिडियो का पज कर तुम्हारा एक बार देखे नाओ तो ये है तुम्हार निम्न वित्त इक्वेशन ठीक है आशा करो तुम्हारा पर्यटन बुझते पे नेक्स्ट भिडियो आरोप परवर्ती नतुन किसी अंक नहीं कथा थैंक्स फर वाचिंग